സുഹൃത്തുക്കളെ നമ്മളിന്ന് തുടക്കക്കാരെ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഉബുണ്ടു ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു പുതിയ ഫോൾഡർ എങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് ഫോൾഡർ എങ്ങനെയുണ്ടാക്കും അതിൻ്റെ സബ് ഫോൾഡേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഫോൾഡറിനെ പേര് മാറ്റിക്കൊടുക്കുന്നതും ഒരു ഫോൾഡർ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യുന്നതും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അതിനുവേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണോ ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് അവിടെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമ്മളുടെ മൗസിൻ്റെ റൈറ്റ് ബട്ടൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒരു റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ ന്യൂ ഫോൾഡർ എന്ന് കാണാൻ പറ്റും ആ ന്യൂ ഫോൾഡറിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ പുതിയൊരു ഫോൾഡറിന് വേണ്ട പേര് ഫോൾഡർ നെയിം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ച് ഒരു ബോക്സ് വരും അവിടെ നമ്മൾ ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ എൻ്റെ പേരിലൂടെ ഒരു ഫോൾഡറാണ് ഞാൻ ആദ്യം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എൻ്റെ പേര് ഞാൻ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു അനൂപ് ഓക്കെ ഇനി ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി എൻ്റെ പേരിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫോൾഡർ രൂപപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാൻ കഴിയും ഇനി ഞാനൊരു അധ്യാപകനായതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിൽ എനിക്ക് പഠിപ്പിക്കേണ്ട വിഷയങ്ങളുടെ ഫോൾഡറുകളാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അപ്പോൾ എൻ്റെ പേരിലുള്ള ഫോൾഡർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇനി ഞാൻ സബ് ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് ആദ്യം ഞാൻ ഡെസ്ക്ടോപ്പിലാണ് എൻ്റെ പേരിലൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഡെസ്ക്ടോപ്പിലല്ല എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇനി ഈ ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ സബ് ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ പോവുകയാണ് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡബിൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് ഫോൾഡർ തുറക്കുന്നു ഫോൾഡറിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള ലൊക്കേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് അവിടെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ആദ്യത്തെ പ്രോസസ്സിലൂടെ തന്നെ വരുന്നു ന്യൂ ഫോൾഡർ അവിടെ എനിക്ക് മലയാളം പഠിപ്പിക്കേണ്ട ഭാഗത്ത് എനിക്ക് വേണ്ട റിസോഴ്സുകൾ ഈ ഫോൾഡറിനുള്ളിലാണ് ഞാൻ സേവ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഞാൻ മലയാളം എന്ന് ആ ഫോൾഡറിന് പേര് കൊടുത്തു നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി മലയാളം എന്നുള്ള പേരിൽ ഒരു ഫോൾഡർ രൂപപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു വീണ്ടും എനിക്ക് മറ്റൊരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ന്യൂ ഫോൾഡറിൽ വീണ്ടും ക്ലിക്ക് ചെയ്തു അടുത്തത് ഇംഗ്ലീഷ് എന്നൊരു ഫോൾഡറാണ് എനിക്ക് ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ റിസോഴ്സുകളാണ് എനിക്ക് ഈ ഫോൾഡറിൽ സേവ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഉള്ളത് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇംഗ്ലീഷ് എന്നുള്ള പേരിൽ വീണ്ടും ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുമ്പോൾ പുതിയൊരു ഫോൾഡർ രൂപപ്പെട്ടതായിട്ട് കാണാം അടുത്തത് എനിക്ക് മാത്തമാറ്റിക്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ ആവശ്യമായ റിസോഴ്സുകൾ സേവ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ മാത്സ് എന്ന പേരിൽ ഒരു ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കുന്നു ക്രിയേറ്റ് കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി ആ ഫോൾഡറും രൂപപ്പെടുന്നു ഇങ്ങനെ എവിടെയാണോ നമുക്ക് ഫോൾഡർ ആവശ്യമുള്ളത് അവിടെ നമുക്ക് അവിടെ വന്നതിന് ശേഷം മൗസിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ന്യൂ ഫോൾഡർ എടുക്കുക ഫോൾഡറിന് ഒരു പേര് കൊടുത്ത് ഓരോ ഫോൾഡറും നമുക്കിതുപോലെ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും ഇനി ഈ ഓരോ ഫോൾഡറും തുറന്നതിന് ശേഷം അതിനുള്ളിലും നമുക്ക് സബ് ഫോൾഡേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ന്യൂ ഫോൾഡർ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു യൂണിറ്റ് യൂണിറ്റ് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുന്നു ക്രിയേറ്റ് വീണ്ടും റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ന്യൂ ഫോൾഡർ യൂണിറ്റ് ടു ഓക്കെ ഇങ്ങനെ എത്ര ഫോൾഡറുകൾ വേണമെങ്കിലും ഒരു ഫോൾഡറിനുള്ളിൽ എത്ര ഫോൾഡറുകൾ വേണമെങ്കിലും നമുക്കുണ്ടാക്കാവുന്നതാണ് ഒരു കാര്യം മാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു പേരിൽ ഒരു ഫോൾഡർ മാത്രമേ ഉണ്ടാക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയുകയുള്ളൂ ഉദാഹരണത്തിന് ഞാനിവിടെ യൂണിറ്റ് ടു എന്നൊരു ഫോൾഡർ ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ യൂണിറ്റ് ടു എന്നൊരു ഫോൾഡർ ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ വീണ്ടും യൂണിറ്റ് ടു എന്ന് ഇതുപോലെ ഒരു പേര് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ ഒരു മെസ്സേജ് വരും എ ഫോൾഡർ വിത്ത് ദാറ്റ് നെയിം ഓൾറെഡി എക്സിസ്റ്റ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു പേരിൽ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ ഒരു ഫോൾഡറെ അനുവദിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ട് ഫോൾഡർ ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല മറ്റൊരു പേരായിരിക്കണം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഡോട്ടൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മറ്റൊരു പേരായിട്ട് തന്നെ അത് സിസ്റ്റം വ്യാഖ്യാനിച്ചെടുക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്യാം അതല്ലാതെ ഒരേ പേരിൽ ഒരുപാട് ഫോൾഡറുകൾ ഒരേ ഒരു സ്ഥലത്ത് തന്നെ അതായത് ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നറിയുക ഇനി ഉണ്ടാക്കിയ ഫോൾഡറുകൾ ഏതെങ്കിലും ഡെലീറ്റ് ചെയ
ഫയൽ ലൊക്കേഷനിൽ വന്നു കിടക്കുന്നതായിരിക്കും ഇനി ട്രാഷിൽ വരാതെ നേരിട്ട് പെർമനൻ്റ് ഡിലീറ്റ് ആവണമെങ്കിൽ അതായത് സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്ന് മുഴുവനായിട്ട് ഡിലീറ്റ് ആയി പോകേണ്ട ഫയലുകൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുക സെലക്ട് ചെയ്യാൻ ഒരൊറ്റ ക്ലിക്ക് മാത്രം കൊടുത്താൽ മതി ഫോൾഡറിൽ കൊടുന്ന് വയ്ക്കുന്നു മോസ് പോയിൻ്റർ കൊടുന്ന് വയ്ക്കുന്നു ഒരൊറ്റ ക്ലിക്ക് ആ ഫോൾഡർ സെലക്ട് ആവുന്നു എൻ്റെ കീബോർഡിൽ ഷിഫ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ഒരുമിച്ച് പ്രസ് ചെയ്താൽ ആർ യു ഷുവർ വൺ ടു പെർമനൻ്റ്ലി ഡിലീറ്റ് യൂണിറ്റ് വൺ എന്നൊരു ചോദ്യം വരും ഇത് സ്ഥിരമായി ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണോ പെർമനൻ്റ് ആയിട്ട് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ഇഫ് യു ഡിലീറ്റ് എൻ ഐറ്റം ഇറ്റ് വിൽ ബി പെർമനൻ്റ്ലി ലോസ്റ്റ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും സ്ഥിരമായി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവും വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നൊരു മെസ്സേജ് വരും അപ്പം അവിടെ ഡിലീറ്റ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ സിസ്റ്റത്തിൽ എവിടെയും ആ ഫോൾഡർ കിടക്കുന്നില്ല അത് നേരെ ഡിലീറ്റായി പോയി ട്രാഷിൽ കാണാൻ കഴിയില്ല ഇനി നമ്മൾ ഒന്നുകൂടെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ് യൂണിറ്റ് വൺ എന്നൊരു ഫോൾഡർ വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കി ഇനി ഇത് ഈ പേരൊന്ന് മാറ്റണം എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഫോൾഡറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫോൾഡറിൽ ഏത് ഫോൾഡറിൻ്റെ ആണോ പേര് മാറ്റേണ്ടത് ആ ഫോൾഡറിൽ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ റീനെയിം എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ കാണാൻ കഴിയും ആ റീനെയിം ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് യൂണിറ്റ് വൺ എന്നിപ്പോൾ ഇവിടെ സെലക്ഷൻ വന്ന് കിടക്കുന്നുണ്ട് അത് മലയാളം എന്നാണ് മാറ്റേണ്ടത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതാ മലയാളം എന്ന് ജസ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ പുതിയ പേര് അവിടെ വരും എന്നിട്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ റീനെയിം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ക്വയർ കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ ആ ഫോൾഡറിൻ്റെ പേര് മാറി അപ്പോൾ പുതിയൊരു ഫോൾഡർ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുമെന്നും ആ ഫോൾഡറിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ സബ് ഫോൾഡേഴ്സ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നും ഫോൾഡറുകളുടെ പേര് എങ്ങനെ മാറ്റുമെന്നും ഉണ്ടാക്കിയ ഫോൾഡറുകൾ എങ്ങനെ ഡെലീറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുമാണ് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയത്